இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி சுலபமாக குக்கரில் வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம பண்ண போகிற வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு நான் இங்கே பீன்ஸும் கேரட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதோட எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி எனக்கு ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கிடைக்கல அதனால் இந்த பட்டாணியை நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை அப்படி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு மசாலா ஐட்டம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் இங்கே வந்து நான் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஜீரக சம்பா அரிசி கூட எடுத்துக்கலாம் நான் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் இந்த குக்கர் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு நெய்யும் எண்ணெயும் விட்டுக்கலாம் குக்கர் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதோடையே நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேன் இப்போ நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா சூடாகட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொருளை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா இதை இதில் சேர்த்துடலாம் மசாலா ஐட்டம் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவையும் நான் சேர்த்துடுறேன் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாலாம் நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லியை இதோடு சேர்த்துடுறேன் பாருங்கள் கொத்தமல்லியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த காய்கறியை இதோடு சேர்த்துடலாம் கூடவே ஊற வச்சுருந்த பட்டாணியை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காய்கறி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் காய்கறி நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் பிரியாணிக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தான் ஒரு ஃப்ளேவர் தரும் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா தூள்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போது நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே காரம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் இதோடு சேர்த்துருவோம் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு கிண்டிடுவோம் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு தயிர் சேர்த்துக்க பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தயிர் சேர்க்காம கூட செய்யலாம் பாருங்கள் நம்ம நம்ம மசாலாலாம் அந்த காய்கறியோட நல்லா பெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி இந்த காய்கறியை கொதிக்க வைக்கலாம் நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசி ரெண்டரை கப் எடுத்தேன் இப்போ தண்ணி வந்து மூணு கப் ஊற்றிக்கிறேன் பாஸ்மதி அரிசிக்கு எப்பயும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஊற்றினா தான் அதாவது ஒரு கப் அரிசினா ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றினா தான் நல்லா உதிரியாக வரும் இந்த அரிசி கொஞ்சம் பழைய அரிசியாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு அரை கப் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த காய்கறியெலாம் நல்லா வேகட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாஸ்மதி அரிசியை இதில் போட்டுடலாம் இப்போ அரிசியை சேர்த்தாச்சு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு குக்கரை மூடி விட்டு ஒரு விசில் வச்சு இறக்கிடலாம் குக்கரை மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் 
இப்போ குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சுட்டேன் ஸ்டீம் வருது நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் இது ஒரு சத்தம் வரட்டும் நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி ஒரு விசில் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக உதிரி உதிரியாக வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ இது வேறு பவுலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி நல்லா உதிரியாக வெறும் பதினைஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பிரியாணியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்ற ஃபீட்பேக்கை எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நான் பண்ணுற சமையல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நித்யா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி